Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. America is the president of America, Clinton, George Bush, Obama. That's why you can tell us about it. In India, we are talking about the war and war. I'm going to go to the war and my father is the war and my father is George Bush Sr. He is the war and my father is the war and my father is the war and my father. Nah, modalnya neringi pergi na jenazah di bawah ni bilik ni. Nampak kat tu kita jadi keli kete mati pun mohon. Nah, besar mukaan tu yang naan bodoh pat. Orang rendah tu masa mana mau bilik ni ni kita. Hey man, I'm watching you. Ni mukaan tu kan keli kek kele ni. Barak Obama. Abu Ramari orang mani darah ni je, pakai mudi. Press conference lah, yang table ni mandi tu. Nah, presiden tu kuritah. Hey, what is this man? Open ni siapa? Thank you ni. Anak tu mana letter mandi. Dear Prakash, White House. Barack Obama, thank you very much for my favorite Hanuman keychain. Oh. I will carry it me wherever I go. That's why Obama is here. He is here for a while. 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 A press secretary is here. Hey, are you free next Wednesday? I am in town. The president wants you to invite you for breakfast. You can go to the hotel, you can go to the hotel. But if you go to the hotel, he is here for a while. America media na orang teri aja. Awal la niin mau nanti ni kerja Amerika media na ramba wasatin na personal tu selan orang doa na. Jemu ko pandra diogi, ni kerja teriyo. Ni kita solat Clinton. Ni kita solat. Jangan kerja ni mana pandra. Ella jenah ni manusia na ya. Orang orang human being na. Robert kerja ni mana pandra. Anak Obama mana? Itu orang di kalang. Yang tu orang chinna. Black mark mana? Apa tu? Ada yang kita solat orang di pesen bodi. All the presidents men, pati ya cinema kita. Pati apa ni? Ada lendi na katina panai na teri ma. Presiden solat orang diogi mark mana? Egi, pun New York Times eh, bulan ketiga number one pentri ke, ada orang one orang pergi publish orang pergi meet pernah. Egi, mana yang kita? Enam New York Times lebih ala one orang kita. Orang kelir kita bal soli orang kita. Inna orang kita. India, Amerika, orang pergi apa cina orang dia? Ada support pernah orang kita. Aye support pernah orang kita. Ni India ni ada India mana support pernah? India ala pernah dahana, India mana pas orang. India ala uttu kurtit je, enak New York Times lebih ala yang bandar na. I appreciate you na. Ni sana baru New York Times lebih ala mana? I love you. Eh, pernah mandi kau bisa tu pon nak. Yudar kalau India orang cross India orang nak mana Israel nak mana orang, angkak pati ke engkau dia apa? Nih anda mandi India orang friendly pa, Amerika orang friendly pa, China orang friendly pa langgar dia. Yang nak silra berda, ada mungkin Amerika pati kalau semua me kas sila mungkin. Adan Tamil ni erilik ke anu nak kum nama mod muka pati ke alar teri Prakash M Swami orang itu la. Anak kum sir. Anak kum. Kerana awal tu, ni anda Amerika awalnya kerja tu, ini dua ratus kalam, orang patri kelara, mana pun jadi kini. India journalism field tu, orang American journalism field tu, pelbagai difference tu. Nama orang lelaki tu, arah sel terlebih rapat, asar, ayah, abdin sulit, nama orang tu, kelbi, kek kuli, esul nilai tu. Karena Amerika abdi kerja tu, Mister President ni, nama orang tu, pesul ye, kelbi kek lah. Anjalah tu, India patri kei, orang tu, seperti sel patri tu, kanga, Amerika awalnya, seperti journalism Amerika, tapi orang tu, 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 Kerja itu telah mulu naya la patri kala la Hindu la join mana. Inbat tar la Hindu patri ke Rotary Foundation o. Idaer itu tu rela patte mayor pun pergi kerja ke na bandi Amerika kampung. Rotary Hindu change deh. Rendu wacho Master's degree in Journalism and Communication at University of Florida Gainesville. Abdin Florida mana natala pergi kerja kampung. Inbat tar la. Inbat tar la pergi join mana. Apa join mana muda yang lek bandi. Angge ellar me bandi kunjo. Yang orang orang umbar, ilang jiran lah orang. Naa bumbu apa kita tera yang umpat dua isi, angin ira dua isi anda marah orang orang. Anak patri itu rela irinde, pergi ke pon ada nala. Yang aku orang orang peser mudi ilang yang puri jadi, thole kudu kita lah. Orang orang kau ni lead na ni ni teri ada introduction na ni ni teri ada. Ina apa dah patri itu teri matam mana orang orang lah. Mandi kita kan. Mandi kita kan. Naa orang orang irinde nala. So orang orang anda chinna urat Gainesville kan orang 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 village ni. Kurang sahala, urusinlah negara. Adalah Gainesville Sun orang patri yang baru. Adi New York Times orang grup ada. Renda orang sama sekali yang internship pun kami canggah. So yang orang modal Amerika patri yang anda bawa itu Gainesville Sun lada. Aram. Aram macam tu. Adi muluk muluk ke Amerika orang India orang yang nanti orang yang ramai anda time la. Ila. Ila. Orang kerjaan tak orang ila. Kerjaan tak orang intern. Naa orang intern apa orang. Kalau orang pergi cinte day time la orang pergi report puni angge. 
வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு மார்க் உண்டு ஒரு செமஸ்டர் அது ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் கேன்ஸில் சன் கோதரம் நிறைய அந்த ஊர் நடக்கிற அந்த கல்லூரி வாழ்க்கை அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடக்கிற நிகழ்ச்சினா அந்த ஒரே ஊர் பல்கலைக்கழகத்தை ஒட்டி தான் ஒரு மருத்துவமனை ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ போகும்பொழுது மற்ற முழு நேர பத்திரிகையாளர்கள் கெயின்ஸில் இருந்தாங்க ஓகே நான் மாணவ பத்திரிகையாளர் அவன் முழு நேர பத்திரிகையாளர்கள் அவங்க என் வயசு என்னோட கூட வயசு அவங்களாம் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்டே இருந்து தான் நான் முதல் முதல்ல அமெரிக்க பத்திரிகை இதழியல் துறையோட அனுபவத்தை கற்றுட்டேன் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எந்த மாதிரி பழகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஊரில் வந்து பத்திரிகைக்காரங்க என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட அமைச்சர்களோ மந்திரிகளோ நம்ம சோர்ஸோ ரொம்ப மரியாதை கொடுப்போம் ஆமாம் இவங்க கால் மேலே கால் போட்டு தான் உட்காருவாங்க ஆமாம் ஆமாம் கையில் டீ வை டீ பேக்கெட் வைத்து தான் உட்காந்துருப்போம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மரியாதைங்கிறது செய்கையில் இல்லை நம்ம எழுதுகிற எழுத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நான் அந்த கெயின்ஸ் சன்னியை நிறைய இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம்லாம் பண்ணேன் எப்படி அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து மா மாணவர்களுக்கு எவ்வளோ பாதகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இன்சூரட் பண்ணேன் அப்போ அங்கேருந்து மூத்திரி பத்திரிகைகள்லாம் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டினாங்க சில பத்திரிகைகளை வந்து எப்படி நீங்கள் இதை மாற்றி எழுதியிருக்கலாம் இன்னும் பெட்டராக எழுதியிருக்கலாம் தட் இஸ் கல்லூரியில் நான் படித்து என்னுடைய விரிவுரையாளர்கள் பேராசிரியாளர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது ஒரு பக்கம் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபீல்டில் என்னுடைய மூத்த அமெரிக்க பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அதை விட அதிகம் ஃபீல்டில் நிறைய கற்றுக்கிட்டு ஃபீல்டில் நிறைய கற்றுக்கிட்டு ஏன்னா அவங்க கூட தான் போவேன் நான் வந்து மாணவர் பத்திரிகையாளர் ஆனால் என்னென்னா ஏன்னா ஒரு மாணவர் பத்திரிகையாளர்னு அவங்க வந்து குறைச்சி எடை போடல அவங்க மற்றவங்களுக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்தாங்களோ அதே மரியாதை எனக்கும் கொடுத்தாங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் இருப்போம் ப்ரெஸ் ரூமில் பேசுவோம் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை பணம் தொடங்கியது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் நியூயார்க்கில் வந்து எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட்டில் இந்தியா பிராண்ட்ற பத்திரிகையில் துணை ஆசிரியராக ஜாயின் பண்ண அதுவும் என்னோடய ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் தான் ஆனால் அது இந்திய பத்திரிகை சரி இந்தியர்களுக்காக அமெரிக்காவில் நடத்தப்படுகிற ஒரு பத்திரிகை பத்திரிகை மூத்த பத்திரிகை ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு ஆரம்பிச்சு இப்போ அந்த பத்திரிகையில் எண்பத்தி எட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் என்னோடய பீட் வந்து அமெரிக்கன் பீட் தான் பத்திரிகை இந்தியராக இருக்கலாம் ஓனர் இந்தியராக இருக்கலாம் வாசகர்கள் இந்தியராக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுடைய பீட் அமெரிக்கன் பீட் பீட் அமெரிக்கன் பீட் ஐக்கிய நாடுகள் சபை காங்கிரஸு செனட்டர் காங்கிரஸ்மேன் இப்படிப்பட்டவர்களை போய் பார்த்து எங்களுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு வேணுங்கிற நியூஸ் வந்து இந்தியாவை பற்றி மட்டும் நியூஸ் எடுத்துப்போம் இப்போ ஒரு மூத்த ஒரு செனட்டர் காங்கிரஸ்மேன் இருக்கானா அவரை போய் பேட்டி கேட்டானா எனக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துப்பேன் அவர் பல விஷயங்கள் பேசுவார் அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸையும் நாங்கள் போவோம் நிறைய போவோம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துப்போம் ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தது இந்தியா பிராட் கோபால் ராஜுன்னு ஒரு கண்டக்கார தான் ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து அவர் ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார் சரி அவர் இப்போ காலம் ஆகிட்டார் ஆனால் அவர் வந்து இந்திய அரசாங்கம் அவருக்கு பிரவசிய பாரதிய திவஸ் விருது கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தியது ஏன்னா அமெரிக்காவில் இந்திய பேப்பர் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சாதாரண காரியம் இல்லை இப்போ இன்டர்நெட் வந்திருக்கு இது ஐம்பது வருஷம் முன்னாடினா பாருங்க இன்டர்நெட்டே கிடையாது அந்த பீரியடில் ஆரம்பித்து அப்போ என்ன எடுத்து எனக்கு வந்து அமெரிக்க பத்திரிகையாளரோட படுகிறது நியூயார்க் டைம்ஸோட போகிறது அது இல்லாமல் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் அந்த பீரியடில் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் நைன்டி நைனில் சவுத் ஏஷியன் ஜேர்னலிஸ்ட் அசோசியேஷன் ஷாஜான் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அங்கே வந்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் தான் உலகத்திலே மிக சிறந்த இதழியல் துறையில் பட்டம் வாங்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் இப்போ இந்துவோட முதலாளி ராமு மால்னி அவங்கெல்லாம் படித்த பல்கலைக்கழகம் தான் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் உலகத்திலே புகழ்பெற்றது அந்த துறையில் இதழியல் துறையில் பேராசிரியராக இருந்தவர் ஸ்ரீ சீனிவாசன் ஒரு தமிழர் ஓ அவ அப்பா வந்து ஒரு தூதராக இருந்தார் சீனிவாசன் அவருடைய மகன் தான் வந்து பத்திரிகை துறையில் இதழியல் துறையில் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக இருந்தார் நாங்களாம் அடிக்கடி சந்திப்போம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு சொன்னார் சவுத் இந்தியன் அப்போ நாங்கள் எங்களெல்லாம் வந்து தேசிய மீடியான்னு சொல்லுவாங்க தேசி மீடியா தேசி மீடியான்னா சவுத் ஏஷியன் மீடியான்னு பேர் ஓகே ஓகே தேசிங்கிறது ஒரு ஒரு பேர் ஓகே மதராசின்னு சொல்லுவான் டெல்லியில் ஆமாம் அந்த மாதிரி வெள்ளக்காரெல்லாம் என்ன சொல்லுவான் ஏ தேசி மீடியா அப்படிமா தேசி மீடியா இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஓகே நேபாள் இதெல்லாம் தேசி அப்படின்னு உடனே அவர் ஷாஜா என்ன பண்ணார் சீனிவாசன் வந்து சவுத் ஏ
அசோசியேஷன் ஆரம்பித்து எங்களுக்கு உண்டான உரிமைகளை தேடி நிறைய நாங்களும் கற்றுட்டு அதுக்கு அதோட ஆண்டு விழாக்கு வந்து மூணு நாள் நடக்கும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் அதுக்கு பெரிய பெரிய அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நிறுவன ஆங்கர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கால் பான்சின் பாப் உட்வர்ட் இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் கற்றுப்போம் சி என்னன்னா அதே தான் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்றுக்கிறத விட வெளியில் நீங்கள் கற்றுனா நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கற்றுக்கிறோம்ல ஃபீல்டில் அப்படின் அந்த சாஜாவால் நான் அடைந்த ஒரு அனுபவங்கள் சொல்லி மாலா இந்த ஸ்ரீ சீனிவாசன் இப்போ வந்து அந்த இதிர இதிரல் துறையில் இல்லை இப்போ டிஜிட்டல் மீடியாவில் போய் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கார் இருந்தாலும் அவர் போட்ட விதை தான் சாஜா இப்போ இளைஞர்கள் நடத்துகிறாங்க நான் போனால் கூட மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுவேன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து நாம் அந்த எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு அங்கே இருந்த அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகள் சாஜா ஆரம்பித்தது அப்புறம் வந்து இந்த பத்திரிகை துறையில் அனுபவங்கள் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன் வந்து இந்துவில் ஜாயின் பண்ண ராஜீவ் காந்தி பண்ண இந்தியா டுடே அப்புறம் ஆனந்த விடன் ஜூனியர் விடன் திருப்பி நைன்டி செவனில் என்னை மறுபடியும் அங்கே பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஓகே ஓகே நான் நெஞ்சா போய் படிச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துலாம் போனேன் ஆனால் அங்கே போய் பிஹெச்டி படித்து நியூஸ் இந்தியா இந்தியா பிரேட்லேயே மறுபடியும் நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நியூஸ் இந்தியான்ற பத்திரிகையில் இணைய ஆசிரியராக ஜாயின் பண்ண அந்த அனுபவங்கள்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான அனுபவங்கள் அமெரிக்காவில் நிறைய இந்தியர்கள் இருக்கு பத்திரிகையாளர் இருக்காங்க தமிழர்களும் நிறைய இருந்தாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன பத்திரிகையாளர்லாம் ஆர்த்தர் பாய்ஸ் நாராயணில் அவங்களாம் இருந்தாங்க அது இல்லாமல் ஹிந்து போன்ற பத்திரிகைகள் என்ன பண்ணும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாகவே வாஷிங்டனில் ஒரு பீரோவை தோக்கி சென்னையிலேருந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் அனுப்பும் சரி சரி எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டிலேருந்து போன பத்திரிகையாளர் அமெரிக்காவுக்கு பலராமன்னு இந்துவோட இணைய ஆசிரியர் இருந்தார் எங்கள் அப்பாவோட ஸ்கூல் மேட் நான் இந்துவில் ஜாயின் பண்ணுறது காரணமாக இருந்தார் இப்போ இந்துவில் இருக்க இணைய ஆசிரியர் நிர்மலா பா நிர்மலா பாரசாதியோட மாமனார் அவங்க மாமனார் அவர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட கரஸ்பாண்ட் அசோசியேஷன் தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல ஸோ தமிழர்கள் நிறைய போயிருக்காங்க நான் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அந்த ப்ரெஸ் ரூம்ல போனா அந்த பல்ராமன் போட்டோ பார்த்து சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா அந்த பிரசிடென்ட் இருக்கிற போட்டோலேயே ஒரே இந்தியர் ஒரே தமிழர் கே பல்ராமன் அவரோட போட்டோ தான் அவரெல்லாம் எங்களுக்கு குரு மாதிரி இண்டுவில் அப்புறம் திரும்பி வந்துட்டார் எங்களை வழி நடத்தினார் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது வந்து இந்தியா அப்புறம் நியூஸ் இந்தியா அப்புறம் மெல்ல மெல்ல நான் வந்து கற்றுட்டு பத்திரிகை துறையில் அங்கே போய் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுட்டு ஒரு பத்திரிகை துறை அமெரிக்க பத்திரிகை துறைனா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து முதல் எண்பத்தெட்டில் ஓரளவுக்கு கற்றுனேன் முழுமையாக கற்றுனது வந்து நைன்டி செவனுக்கு அப்புறம் போன பொழுது தான் முழுமையாக அந்த துறையை பற்றி ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்து சரி யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாய்ப்புனே சொல்லலாம் அமெரிக்காவுடைய மூன்று பிரசிடென்ட் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக பழகிருக்கீங்க கிளின்டன் ஜார்ஜ் புஷ் ஒபாமா அது எப்படி சார் மூணு பிரசிடென்ட்டு யாராலையுமே நினைக்க அமெரிக்கர்களாலே அந்த அவ்வளோ தொடர்பெல்லாம் இருக்க முடியாது ஒரு இந்தியர் ஒரு தமிழர் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சிது அந்த அனுபவங்களை பற்றி எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா சார் நான் வேலை செஞ்ச பத்திரிகை வந்து நியூயார்க்கில் தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அக்ரடிஷன் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலையும் கொடுத்தாங்க வெள்ளை மாளிகையிலையும் கொடுத்தாங்க கே கேபிட்டல்லையும் கொடுத்தாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு முழு நேர வாஷிங்டனில் அலுவலகம் போடலை வாஷிங்டன் நியூயார்க் ட்ரெயினில் போனால் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் போயிடலாம் அசையலான ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் இருக்கும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிலோ மைல் கிலோ பர் கிலோ இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்தே பாருது மாதிரி அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ எனக்கு வாஷிங்டனில் அக்கடேஷன் கொடுத்தாங்க நான் முதல் முதல்ல வாஷிங்டன் போனது வந்து எண்பத்தெட்டுலேயே போயிட்டேன் அப்போ போய் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் வெள்ளை மாளிகை ஒயிட் ஹவுஸ் இது கேபிட்டல் ஹில் எல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஜார்ஜ் புஷ்ஷோட அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இல்லை ஏன்னா அவர் ரொம்ப வந்து ரிப்பப்ளிகன் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப மீடியாவோட ஒட்டியே இருக்க மாட்டார் கொஞ்சம் விலகியே இருப்பார் விஜயலலிதா மாதிரி கேட்டுக்கள்ளிக்கு பதில் சொல்லுவார் அவர் உண்டு வேலை ஒன்று போயிடுவார் ரொம்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் ஒரு ஜனாதிபதி எனக்கு என்னென்னா வேடிக்கை நம்ம இந்தியாவில் தான் வந்து குடும்ப அரசியல் குடும்ப குடும்ப அரசியல் அரசியல் வாரிசு அரசியல்னு பேசுகிறோம் நான் போய் சேர்ந்த போது ஜனாதிபதி அப்பா ஜனாதிபதியாக இருந்திருக்கார் ஜார்ஜ் புஷ் சீனியர் அவர் பையன் ஜனாதிபதியாக வந்தான் அவர்
நியூயார்க் கவர்னர் அவர் அப்பாவும் ஆண்ட்ரூ கியூமோ மரிய கியூமோ அவங்க அப்பா கவர்னர் பையன் கவர்னர் ஸோ நான் நினைச்சேன் இது உலகம் முழுக்க இருக்குது போல நம்ம நம்ம இந்தியாவில் தான் இதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அமெரிக்காலையும் பாரதிய அரசியல் இருக்குன்றதை காத்துட்டோம் நான் முதல்ல நெருங்கி பழகின ஜனாதிபதி வந்து பில் கிளின்டன் அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப அவர் அவர் சிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் கண் சிரிக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியான மனிதர் அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த ஒயிட் ஹவுஸ் வெள்ளை மாளிகையில் ப்ரெஸ் ரூம்னு ஒன்று இருக்கும் நாங்கள் முன்னாடியே போய் அசம்பிள் ஆகிடுவோம் எங்களுக்கு காஃபி சாண்ட்விச் எல்லாம் வந்துடும் அப்புறம் வந்து ப்ரெஸ் செக்ரட்டரி வந்து ஓப்பன் பண்ணுவார் ஜனாதிபதி வருவார் அவர் ஓப்பனிங் ரிமார்க் சொன்னோடனே கேள்வி கேட்கலாம் எல்லா விதமான கேள்வியும் கேட்பாங்க செகண்ட் மணி கேட்கலாம் செகண்ட் மணி கேள்வி கேட்கலாம் நான் ஒரு முதல் ரெண்டு மூணு மாதம் கேள்வியே கேட்கல ஓகே ஏன்னா பெரியவங்க அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் நியூயார்க் டைம்ஸு வாஷிங்டன் போஸ்ட்டு அசோசியேட்டட் ப்ரெஸ்ஸு அப்புறம் வந்து ராய்டர்ஸு அப்புறம் வந்து எல்ஏ டைம்ஸ் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் டைம்ஸ் ஷாம்பவான்லாம் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு கற்றுக்கூட்டி ஏதாவது கேள்வி கேட்டு மாட்டி போமோனு நான் பேசாமல் உட்காந்து என்ன அனுபவத்தை பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டாவது மாதம் என்னமோ பில் கிளின்னு கேட்டார் ஏய் மேன் ஐம் வாட்சிங் யூ நீ உட்காந்துருக்கேன் கேள்வியே கேட்கல என்னது ஓகே என்னை பார்த்து கேட்டார் அந்த ஒரு ஐம்பது பேர் நாற்பது பேர் உட்காந்து இடத்துல நீ மட்டும் வர 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 கேள்வி கேட்க கேட்க மாட்டேங்கிற ஏதாவது இஷ்யூவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டார் நான் சொன்ன நத்திங் ரிலேட்டட் மிஸ்டர் பிரதரன் இந்தியா ரிலேட்டடாக கேட்கணும் நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து இந்தியா ரிலேட்டடாக கேளு அப்படின்றது அடுத்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல கேட்டேன் இந்தியாவுக்கு எப்போ போகிறீங்க இந்தியாவோட உங்க அனுபவம் என்ன ஏன்னா எனக்கு ஜனாதிபதியே பேசுனதுக்கு அப்புறம் மற்ற சீனியர்ஸ்லாம் ஏன்னா அவங்க அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் எப்பவுமே அமெரிக்கா ஓரியன்டாக கொண்டு போயிடுவாங்க அந்த அவர் பிரசிடென்ட் பேசும்போது அமெரிக்கா விஷயம்லாம் பேசுவார் அவங்களுக்கு வெளிநாட்டு கொள்கையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நேரம் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம இந்து பேப்பர் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் வெளிநாட்டு செய்தி வரும் ஆமாம் நீங்கள் நியூயார்க் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அரைக்காலம் வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு மற்ற நாடுகள் பெரிய ஒன்று இம்பாக்ட் இல்லை அமெரிக்காலாம் ஒரு பெரிய நாடு அதுவே ஒரு பெரிய நாடு எனக்கு என்ன எப்போ அது இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு பத்து ஒரு நூறு நூறு பேர் செத்து போனால் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு ஒரு வெள்ளம் ஒரு புயல் அப்பதான் செய்தி வரும் அப்படின்னு கிண்டல் கூட பண்ணுவோம் இல்ல ஜனாதிபதி இருந்தா பிரதமர் இருந்தா அப்பதான் போடுவாங்க நிலைமை மாறி இருக்கலாம் அதனால வந்து இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்கானிஸ்தான் சைனா அது அவங்க அந்த அவங்க லோக்கல் இஷ்யூ பத்தி நம்ம பேசவே முடியாது பேசவே கிடையாது ரொம்ப 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 ரேர் கம்மி தான் அதை உடைச்சு நான் என்ன பண்ணேன் சவுத் ஏஷியா பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேன் அமெரிக்காவோட ரோல் சவுத் ஏஷியால எப்படி இந்தியாவோட உங்க ரோல் எப்படி இந்தியாவோட என்ன இது என்னாச்சு மற்ற ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் இது என்ன புதுசா இருக்கு இந்த பையன் திடீர்னு ஏதோ கேள்வி எல்லாம் கேட்கறான் ஏதோ பேசுறான் ஓகே அவங்க இது வரைக்கும் அவங்க லோக்கல் அவங்க மேட்டரே பேசியிருந்தாங்க ஓகே ஓகே அமெரிக்க இஷ்யூவை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க ஓ அங்க எல்லாருமே வெள்ளக்கார ஜேர்னல் சொல்ல மாட்டேன் பாகிஸ்தான் ஜேர்னலிஸ்ட் வருவான் சைனா ஜேர்னலிஸ்ட் வருவான் மற்ற ஏன்னா நம்மள மாதிரி மற்ற நாடுகள் இந்த அக்கண்டிஷன்லாம் வருவான் ஆனா அவ அவங்க 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 மேட்டர் மட்டும் பார்த்துப்பாங்க அப்போ என்ன எடுத்து நான் ஓரளவுக்கு என் பேரை தெரிகிற அளவுக்கு எனக்கு அவர் பிரகாஷ்ன்ற அளவுக்கு ஓகே இதுவாயிட்டார் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போது எழுந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சொன்னார் இருபத்தொன்றாம் தேதி பிறந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எனக்கு இருபதாம் தேதி வந்து ஏதோ ஃபங்க்ஷன் வந்தது உடனே அவர் பிரசிடென்ட்ல ஐ கேட் கேக் மேன் அப்படின்னாரு நான் இதெல்லாம் இந்தியாவில் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அமெரிக்க ஜனாதிபதி அப்புறம் இந்த படம்லாம் கூட இருக்கு தோல்ல தட்டி கை போட்டு பேசுவார் அப்புறம் இந்த மோனிகா ஓலோவின்ஸ்கி மேட்டர்லாம் வந்த பொழுது அவர் எப்படி மீடியா டார்கெட் பண்ணாங்கன்னு நான் பார்த்தேன் நானும் எனக்கு அது அந்த ஊர் பாலிடிக்ஸ் நமக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இது நம்ம பத்திரிகைக்கு வந்து மோனிகா ஓலோவின்ஸ்கி அது ஒன்றும் பெருசாக இம்பாக்ட் இல்லை ஆனால் அவர் பத்திரிகையை ஹேண்டில் பண்ண விதம் ரொம்ப ஒரு தைரியமாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் அதே நேரத்தில் வந்து மரியாதை குறைச்சலாக பேச மாட்டார் இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறாங்க நம்ம டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்னங்க மீடியாவோட சண்டை போட்டார் எப்போ பார்த்தாலும் டிகிரி சண்டை போட்டாருன்னு பில் கிளின்டன் கூட சண்டை போட்டார் ஆனால் மரியாதையை சண்டை போட்டார் அந்த கண்ணியம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இல்லைங்கிறதான் ஒரு வருத்தமாக தவிர மற்றபடி ஆனால் எல்லாத்தையும் மிஞ்சினவர் பரக் ஒபாமா அவர மாதிரி ஒரு மனிதரை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஒரு வாட்டி நான் கேட்டேன் ஐ நோ யூ லைக் ஹனுமார் அப்படின்னா எஸ் ஐ லைக் ஹனுமார் அப்படின்னார் அடுத்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில்
ஓபனன்ஸ் ஏன் தேங்க் யூ நர் அடுத்த வாரம் லெட்டர் வந்தது பிரகாஷ் டியர் பிரகாஷ் ஒயிட் ஹவுஸ் பராக் ஒபாமா தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் மை ஃபேவரட் ஹனுமான் கீ சைன் ஐ வில் கேரி இட் மீ வேர் எவர் ஐ கோ நினச்சேன் நம்மெல்லாம் ஒரு சாதாரண பத்திரிகையாளர் முகம்பேல் தெரியாத பத்திரிகையாளர் ஒரு அனுமார் கீ சைன் கொடுத்ததுக்கு அந்த ஒரு மரியாதைக்கு லெட்டர் போட்டு அடுத்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ஐம் ஸ்டில் ஹேவிங் யூர் அனுமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற அளவுக்கு இருந்ததுன்னா அங்கே பத்திரிகைக்கும் ஜனாதிபதிகளுக்கும் நெருக்க ஆதிக்க நல்ல ரிலேஷன் எங்கிட்டே அப்படி இருக்குன்னா அப்போ நியூயார்க் டைம்ஸோடையும் வாஷிங்டன் போஸ்டோடையும் ஒரு ஜாம்பவான்களோடையும் அவங்க எப்படி நெருங்கி பழகுவாங்க அதோட ஒபாமாட்ட என்னன்னா மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவருக்கு பிடித்தமான பத்திரிகையாளர்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு பிரேக் ஃபாஸ்ட்டோ இதை அவர் கொடுப்பார் ஒரு ஒரு வருஷம் நான் பார்த்து பார்த்து ஏமாந்து போனேன் நமக்கு வருமா வராதான் அவர் ஒரு செய்தியில் முடிவு பண்ணேன் நமக்கெல்லாம் அது எங்கே வரப்போகுது அது வெள்ளக்காரம் தான் கூப்பிடுவான்னு அவர் ப்ரெஸ் செக்ரட்டரி வந்தார் ஏய் ஐ யூ ஃப்ரீ நெக்ஸ்ட் வென்ஸ்டே அதான் ஐ மீன் டவுன் பிரசிடென்ட் வான்ஸ் டியூட் இன்வைட் யூ ஃபார் பிரேக் ஃபாஸ்ட் நான் வந்து கனவுலையும் நினச்சி பார்க்கல அந்த ஒரு தருணம் ஜனாதிபதியோட உட்காந்து பிரேக் ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எதாவது இன்னும் நம்ப முடியல அப்போ அந்த அந்த பிரேக் ஃபாஸ்ட்டில் வந்து அவர் வெரி ஃபார்மல் பிரேக் ஃபாஸ்ட் ரொம்ப தமிழ்நாட்டு கூட உட்காந்து பிரேக் ஃபாஸ்ட் சாப் சாப்பிடவே முடியாது சார் எங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளராலையும் நம்ம நான் கலைஞரோட சாப்பிட்ருக்கேன் கலைஞரோடும் <laughs> 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 அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு பர்சனல் கரெக்டா பர்சனல் கரெக்டா சொல்லிட்டார் யார் பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடிச்சுக்காதீங்க பிரஸ் மீடியா பத்தி கட் நான் உங்கள மீடியாவா கூப்பிடல ஒரு ஃப்ரெண்டா கூப்பிட்டேன் ஃப்ரெண்டா கூப்பிட்டேன் போகும் பொழுது ஒயிட் ஹவுஸ்னு போட்ட ஒரு அந்த மக் பிரசன்ட் பண்ணார் இன்னும் வச்சிருக்காரு அவர் கையால் நிறைய கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் என்னோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு கங்கிராலேட் கார்டே அமைச்சார் அந்த மாதிரி ஒரு ஜனாதிபதிங்கிற பிம்பம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு என்கிட்ட பில் கிளின்ட்டர் சொல்லியிருக்கார் நீ மட்டும் ஏன் என்னை வந்து ஒரு வாட்டி கேட்டார் நான் பேசும்போது கேட்கும் போது நீ ஏன்னா ஒன்றும் எம்பராசிங்லாம் கேள்வி கேட்கலையனார் அதான் நான் பெஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் எங்களுக்கு அதுவும் சம்பந்தம் இல்லை அது லோக்கல் இஷ்யூ இந்தியாவில் ஏதோ போடுறான் போட்டு போகிறான் எங்கள் பத்திரிகையில் நாங்கள் இந்தியா சமாச்சாரம் தான் போடுவோம் அப்போ மோனிகா லுவின்ஸ்க்கு இந்தியா நான் தான் போட்டிருப்பேன்னு கேட்டார் பேஜ் ஒன்றில் போட்டிருப்பேன் இப்படியே சொன்னேன் பேஜ் ஒன்றில் போட்டிருப்பேன் வெரி குட் ஐ அப்ரிஷியேட் யூனர் அப்புறம் சொன்னார் அமெரிக்கா மீடியானா உனக்கு தெரியாது அவங்கள நீ இன்னும் நினச்சிட்டு இருக்க அமெரிக்கா மீடியானா ரொம்ப வசதின்னு பர்சனல் விஷயம்லாம் நோண்டுவாங்க இவங்க பண்ணுறது யோகி எனக்கு தெரியும் என்கிட்ட சொல்கிறார் கிளிண்டன் பர்சனல் மேட்டரில் நோண்டுவாங்க ஏன் ஜான் கண்டன் என்ன பண்ணார் எங்கிட்ட சொன்னார் ஜான் கண்டன் என்ன பண்ணார் உங்களுக்கு தெரியல எல்லா ஜனங்களும் மனுஷன் தான்யா அவனும் ஒரு ஹியூமன் பீங் தான் ராபர்ட் கண்டன் என்ன பண்ணான் ஆர்ட் போட்னர் நான் வாயே தரலைனா ஜனாதிபதி பேச முடியாது சம்டைம் ஒரு மனசை விட்டு பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு யாராவது ஒரு அது ஜனாதிபதியாக முடிஞ்சு அவர் பதவி விலகிய பிறகு ஒரு ஒரு இந்தியன் பார்ட்டிக்கு வந்தார் அவ அப்போ ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்னால அவருக்கு அந்த சீக்ரெட் சர்வீஸ் டீட்டெயில் எல்லாம் உண்டு அவருக்கு எல்லா சீக்ரெட் சர்வீஸ்லாம் வந்து ஏ கேஷ் ஹவ் யூ மேன் அப்படின்னு தட்டினார் நியூயார்க் 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 ஓகே அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு அங்கே இருந்த எல்லா இந்தியன் லேடிஸும் அப்படியே போய் அவர் மேலே மொச்சாங்க சரி அவர் மேலே உழுந்து கிஸ் பண்ணாத குறை கட்டி பிடிச்சி ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு இது பண்ணி நினச்சேன் மோனிகா லவின்ஸ்கி உழுந்ததில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு சார்மிங் பர்சனாலிட்டி அது தப்பான எண்ணத்தில் சொல்ல ஒரு கிளின்டனை பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளைக்கே பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது லேடிஸ் விழுறதுக்கு வாங்க சி நான் எப்பவுமே அது பர்சனல் மேட்டர் நிறையா இருக்கும் அவர் எப்படி ரூல் பண்ணார் கண்ட்ரியை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஓகே ஆனால் ஒபாமா மேலே எட்டு ஆண்டு காலம் எந்த ஒரு சின்ன பிளாக்மார்க்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டொனால்டு ட்ரம்ப் பத்தி இவ்வளவு பேசுறோம் 
எங்க ஒரு சாதாரண கவுன்சிலரே இங்க வந்து எவ்வளவு சினிமா நடிகாங்க கூத்தாடிக்கிறாங்க சினிமாக்காரி டிவி காரெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பேச்சு வருது பத்திரிகை பார்த்துட்டு இருக்கோம் உலகத்தின் புகழ்பெற்ற ஒரு நாட்டோட வலிமை மிக்க நாட்டோட ஜனாதிபதிக்கு உலகத்தையே அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்றவருக்கு ஒரு சார்மிங் இருக்காதா நான் வந்து நியாயப்படுத்தல ஆனா அந்த பதவியில உட்கார்ந்தா ஒரு உலகத்தையே நீ ஆட்டி படைக்கும் பொழுது யாரா இருந்தாலும் விழுந்துருவாங்க அப்படிதான் நான் கணக்கு பண்ணேன் நான் வந்து கிளின்டன் மேல தப்பா ரைட் ஆகிறதுக்குள்ள போல யாரா இருந்தாலும் விழுந்துருவாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு பொசிஷன் அதனால அமெரிக்க பத்திரிகை துறையில நம்ம ஊர் மாதிரியே எல்லோ ஜேர்னலிசம் இருக்குது நம்ம ஊர்ல எழுதுறாங்களே எல்லாம் இப்படி நடந்தது அந்த மாதிரி நடந்தது யார் சொன்னாங்க யாரோ சோர்ஸ் சொன்னாங்க சோர்ஸே இவங்க தான் சோர்ஸ் சோர்ஸ் சொன்னாங்க எங்களுடைய மக்கள் சொன்னாங்கன்னு போடுவான் எல்லா மக்களும் வந்து கிட்ட சொன்ன மாதிரி அமெரிக்காலேயே அது உண்டு எல்ல எல்லோ ஜேர்னலிசம் இருக்கு தப்ப தப்பா எழுதுவாங்க மீடியா இருக்கு ஏங்க இப்ப நியூயார்க் டைம்ஸே உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பத்திரிகை ஆண்டே இந்தியா ஒரு வாட்டி அதோட ஓனரை போய் பப்ளிஷரை போய் மீட் பண்ண ரோசன்தால் அப்படின்னு உலகத்தை புகழ்பெற்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் அபி ரோசன்தால் அவர் சொல்லிட்டு தான் பிடிப்பார் ரொம்ப நாள் கழிச்சுட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி மீட் பண்ண உட்கார் அப்படின்னாரு எதுக்கு வந்தேன்னு கேட்டார் எனக்கு நியூயார்க் டைம்ஸில் வேலை போகணும்னு கேட்டேன் உனக்கு அது குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கார் அமெரிக்கன் டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு அது மட்டும் போதுமானார் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்புறம் நான் அமெரிக்காவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அது அப்புறம் அப்படின்னாரு ஐ வாட் அ ஜாப் அப்படின்னா ஏன்னா அங்கே எப்பவுமே இன்டர்வியூ நாங்கள் நேரப்பட்ட இடத்தை கேட்க வேண்டி தான் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லியான்னு கேட்டார் என்னன்னு கேட்டேன் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வருது ஏதோ ஒரு வார் வார்னு இல்லை ஒரு 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 பெரிய ஒரு தாவா சண்டை வருது யாரை சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு கேட்டார் நான் ஏன் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டேன் இல்லை நீ இந்தியனாக இருந்தால் இந்தியாவை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நீ அமெரிக்க குடிமகனாக இருந்தால் அமெரிக்காவை சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நான் கேட்டேன் அப்போது பத்திரிகை துறை இண்டிபெண்ட்லாம் அபி கிடையாதா அபி நீங்களே நியூயார்க் டைம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற யூத பத்திரிகை தேர் இஸ் நோ இம்பார்ஷியாலிட்டி இன் ஜேர்னலிசம் சொன்னது அபி ரோசன் தால் சார் நீ நாளைக்கு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சண்டை வந்ததுன்னா உனக்கு வேலை கொடுத்தா உன் தாய்நாடு தான் முக்கியம்னு எழுதுவேன் எப்படி உனக்கு நான் வேலை கொடுப்பேன் அதை இந்த ஊரில் பிறந்த இந்தியன் நாளைக்கு வந்தான்னா நான் வேலை கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவன் அமெரிக்க குடிமகன் அமெரிக்க பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்கான் அவன் லாயல்டி முழுக்க இங்கே தான் அவன் பர்த்தில் இந்தியன் ஆனால் லாயல்டி அமெரிக்கா லாயல்டி அமெரிக்காவுக்கு தான் எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வச்சார் அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்தா தான் அமெரிக்க நாட்டு மேலே பாசம் வரும் இந்தியாவில் பிறந்தா தான் இந்தியா மேலே பாசம் வரும் இந்தியாவை விட்டு கொடுத்துட்டு எனக்கு நியூயார்க் டைம்ஸில் வேலையே வேண்டாம்னு ஐ அப்ரிஷியேட் யூனார் அப்படி சொன்னார் அப்ரிஷியேட் யூ ஏன்னா இந்தியா விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் இந்தியர்கள்லாம் தேசபக்தி மிக்தவர்கள் நீ சொன்ன பாரு என் நியூயார்க் டைம்ஸ்ல வேலை வேணான்னு ஐ லவ் யூ எப்ப வேணா வந்து காஃபி சாப்பிட்டு போடுனார் அந்த மாதிரி அமெரிக்க பத்திரிகைகள் இப்போ நியூயார்க் டைம்ஸ் மோடியை தாறுமாறா திட்டி எழுதுறது இந்தியாவை தரக்கருவா திட்டி எழுதுறது அவங்க டெல்லியில இருக்க கரஸ்பாண்டுக்கு இந்தியாவை தாக்கி தான் எழுதணும்னு உத்தரவு ஏன்னா நீங்க கேட்கலாம் எங்க நியூயார்க் டைம்ஸ் ரன் பண்ணுறது யூதர்கள் யூதர்கள் இந்தியாவோட க்ளோஸ் இந்தியாவோட நெருக்கமானவர்கள் இஸ்ரேல் நெருக்கமானவர்கள் அங்க பத்திரிகைங்கிறது வியாபாரம் அமெரிக்காவிலும் <laughs> இது வரைக்கும் மாரதியில் போயிருந்தான்னு சொல்கிற நம்மளும் இருக்கோம் தப்பு இல்லை ஆனால் அங்கே என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி செவன் எயிட்டி சிக்ஸ்லலாம் எழுபது எண்பதில் தான் இந்தியர்கள் அதிகமாக அமெரிக்கா கூடி பேர்ந்தார்கள் முதல்ல எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்நூறு அந்த காலத்தில் பஞ்சாப்லேருந்து விவசாயிகளை கூப்பிட்டு போனாங்க ஓகே வெள்ளக்காரன் வந்து அங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கு தோட்டத்தில் கலிஃபோர்னியாவில் 
வேலை செய்யறதுக்கு ஃபார்மரை பஞ்சாப்ல இருந்து கூட்டு போனாங்க அதுல இருந்து வந்த தலித் சிங் சவுத் தான் கென்னடி இருக்கும் போது சென்ட்ரா வந்த முதல் இந்தியர் ஒரு பஞ்சாபி தலித் சிங் சவுந்த் அவர் தான் முதல் முதல் இந்தியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலயே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆயிட்டார் அவர் இந்த 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 எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ல வந்த ஃபேமிலியில வந்தவங்க அப்புறம் செவன்டீஸ்ல டாக்டர்கள் போக தொடங்கினாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய டாக்டர்ல இந்த அந்த யூசி எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சாங்க எண்பது தொண்ணூறுகள் நிறைய பேர் ஒரு போக ஆரம்பிச்சாங்க அந்த பீரியட்ல எண்பதுகள்ல நியூ ஜெர்சி ஜெர்சி சிட்டியில டாட் பஸ்டர்னு நம்ம இந்தியர்கள் எங்க போனாலும் பொட்டு வச்சிருந்தா போவோம் அவங்கள எல்லாம் அடிச்சாங்க ஒரு 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 மா ஒரு குரூப் அவங்களுக்கு என்ன போறாமேனா இந்தியா இங்க வந்து நிறைய கடை போட்டான் கடை திறக்கிறான் வியாபாரம் பண்றான் பிஸ்னஸ் பண்றான் அந்த டாட் பஸ்டருங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் முறையில் அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட முதல் தாக்குதல் முதல் தாக்குதல் முதலாவது தாக்குதலாக இருக்கலாம் அது அப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து கைதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெட்டை கோபுரம் விழுந்தது ஆமாம் அப்போ ஒசாமா பின் லாடன் வந்து ஒரு எதிரியாக கருதப்பட்டான் அங்கே வாழ அப்பாவி சீக்கியர்கள்லாம் தாடி வச்சு தான் போவாங்க ஆமாம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மூஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒசாமா பின் லாடன் எப்படி இருக்கோ சீக்கியர்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க சீக்கியர்களை போட்டு அடி ஆடி ஆடி அடித்தாங்க பஸ்ஸில் பார்த்தா அடி ரை ட்ரெயினில் பார்த்தா அடி அடிப்பாங்களா மக்களே அடித்தாங்க நீ ஒசாமா பின் லாடன் தா அம்மாமா தானே தம்பி தானே உறவுகாரம் தானே ஐயோ நான் இந்தியன் பானா தாடி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லட்சக்கணக்கான சீக்கியர்கள் ஹேர் கட் பண்ணி தாடி எடுத்து மீச வச்சிருந்தது அந்த பீரியட்ல தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்குள்ள லட்சக்கணக்கான சீக்கியர்கள் அவங்க மதத்தோட அடையாளத்தை எடுத்து ஹேர் கட் பண்ணி நம்மள மாதிரி நார்மல் ஆயிட்டாங்க அவங்க குருத்வாரா போக மட்டும் தப்பி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அது அவங்க மதமே சொல்லி ஏன்னா வாழ முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு ரேசிசம் இருந்திருக்கா சார் ரேசிசம் என்னன்னா அவங்களுக்கு புரியல சீக்கியம்னா ஒரு மதம் அது இந்தியாவில் ஒரு ஒரு தொன்மையான மதம் தாலி வச்சிருக்கான் ஒசாம பெண்ணான உறவுக்கார அடி அப்படி தான் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம்ஸ் அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க எந்த முஸ்லீமாக பார்த்தாலும் அடி தாடி வச்சிருந்தா அடி இஸ்லாம் ஃபோபியா ஒரு பெரிய இதாக கண்டிப்பா ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒசாம பெண்ணான் முஸ்லீமா சரி போகிற போகிற முஸ்லீம்லாம் அடி அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவான் அவங்க ஏதோ வேலை பண்ணி போ எல்லா முஸ்லீமும் அமெரிக்காவில் கட்டவன் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா மசூதியையும் ஒரு ம போர் ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் ஒரு டெலஸ்கோப்பை வச்சு ஈவ்ஸ் ட்ராப்பிங் பண்ணி அதுக்குன்னு இஸ்லாமிய அறிஞர்களை போட்டு அவங்க என்ன பேசுகிறாலும் ஒட்டு கேட்குறாங்க ஓ மசூதிகளை ஒட்டு கேட்குறாங்க அமெரிக்கா சார் புதிய தகவல் சார் அவங்க இல்லை அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க நாட்டுக்கு அகேன்ஸ் ஏதாவது பண்ணுறாங்களா இல்லை வெறுமை வந்து அவங்க தொழிலை மட்டும் பண்ணிட்டு போகிறாங்களா அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம் கிறிஸ்டியன் அதெல்லாம் பேசிப்போம் அங்க வந்து ஒரு ஜோன் ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஜோன்ல தான் கோயில் மசூதி சர்ச் கட்ட முடியும் வீடு ஜோன்ல கட்ட முடியாது இப்ப நீங்க மசூதிய வந்து சர்ச்சாவோ கோயிலாவோ மாத்த முடியாது அது ஒரு புனிதமான இடம் பிளஷிங்ல இருக்கிற பிள்ளையார் கோயில் மகா வல்லப கணபதி கோயில் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல அவன் ஆரம்பிச்சப்பட்டது அது ஒரு நூறு வருட பாரம்பரிய மிக்க சர்ச் மனிதர்கள் அவர்கள் கோயிலுக்கு வரப்பட்டா நீ அமெரிக்கா போட போட முடியுமா முடியாது அமெரிக்கா ஃப்ளஷிங் பிள்ளையார் கோயில் கீழே கேன்டீன் இருக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஜான் ஜோசப் இருக்கார் நாங்கள்லாம் ஒன்றா கோயிலுக்கு போவோம் அவர் வேண்டிக்க மாட்டார் கும்பிட மாட்டார் என் கூட வருவார் நிற்பார் எல்லா பிள்ளையார் சிவன் முருகர் விஷ்ணு எல்லாம் சுற்றிட்டு கேன்டீனில் கீழே போய் மசால் தோசை சாப்பிடுவோம் சரி ஜான் உள்ளே வந்து நிற்பார் அதுதான் அந்த ஊரோட ஏன்னா நானோ ஜானோ 
யாருமே மதத்தை வச்சு அங்க பண்றது இல்லை நான் எவ்வளோ கிறிஸ்துமஸ் பொழுது புகழ்பெற்ற சர்ச்சுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் என் நண்பர்கள் வந்து என்னை ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அது ரொம்ப ரேர் அது ஒரு ஒரு கிறிஸ்துமஸ் போது ஒரு ஒரு சர்ச்சில் போய் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்பேன் ஏன் எல்லா கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் தான் எனக்கு ரஷ்யன் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சில் ஒரு வித்தியாசமாக சர்வீஸ் பண்ணுவோம் நான் கிறிஸ்துமஸ் போய் போய் உட்காருவேன் நமக்கு என்ன நம்ம இருக்கிறதே ஒரு அமெரிக்கா இஸ் கிறிஸ்டின் கண்ட்ரி அந்த ஜனாதிபதி பதவி எடுக்கிறதே பைபிள் மேலே தான் ஜனாதிபதி பைபிள் மேலே கையை வச்சு தான் பதவி எடுக்கிறார் ஆனா தேர் இஸ் செப்பரேஷன் பிட்வீன் சர்ச் அண்ட் த ஸ்டேட் பள்ளிக்கூடங்களில் மதம் சொல்லித்தரப்படாது சொல்லி கொடுக்கூடாது மதம் மாற்றம் கிடையாது சில இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்காங்க அவங்க ரூபா நோட்டில் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க இன் காட் வி ட்ரஸ்ட் ஏன் நம்ம கடவுள் இல்லை சோழர்கள்லாம் இந்து இல்லை இந்து மதமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் அலையுது அமெரிக்கா டாலரில் இன் காட் வி ட்ரஸ்ட்னு போட்டிருக்கான் அவனே சொல்கிறான் கடவுள் இருக்காருன்னு யார் ராக்கெட்டை முதல் முதல்ல மூணு காமிச்சவன் ஜனாதிபதி பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிறதே பைபிள் மேலே தான் கடவுள் பக்தி மிக்க நாடு அமெரிக்கா ஓ கடவுள் மேலே ஒரு பயம் இருக்கா உங்களுக்கு பயம்னு சொல்ல மாட்டேன் பக்தி பக்தி இருக்கு ஆனால் இப்போ வர இளைஞர்கள்லாம் சர்ச்சுக்கு போகிறது இல்லை ஸோ பல்வேறு சர்ச்சுகள் இப்போது கோயில்களாக மாறி வருகின்றன கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கோயில் அமெரிக்கா முழுக்க இருக்கு ஆஞ்சநேயர் கோயிலேருந்து காமாட்சி கோயிலேருந்து பிள்ளையார் கோயிலேருந்து சிவா விஷ்ணு கோயிலேருந்து ரங்கநாதர் கோயிலேருந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சாம் கண்ணப்பன்னு நம்ம நம்ம நாட்டுசங்கோட்டையிலேருந்து போன ஒரு தமிழர் அவர் சொத்தையெல்லாம் விற்று கோயில் கட்டிருக்கா அவர் வீட்டையெல்லாம் விற்று மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மதுரையில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நாலு பிரகாரத்தோடு கட்டியிருக்கார் ஹியூஸ்டனில் கட்டியிருக்கார் சொக்கலிங்கம் கண்ணப்பன்னு ஒரு செட்டியார் அவர் சொத்தையெல்லாம் எழுந்து கட்டினார் கோயில் நல்லா போயின்னு இருக்கு அந்த மாதிரி அங் அமெரிக்காவில் ஆன்மீகம் வளர்த்தவர்கள் ரொம்ப பேர் இருக்காங்க தமிழர்களா எல்லாரும் எல்லா தமிழர்கள் அழகப்ப செட்டியார் ஒருத்தர் இருந்தார் நியூயார்க்ல புள்ளியார் கோயில் கட்டுறதுக்கு அடிநாதமே அவர் தான் பரமாச்சாரியர் பார்க்க வந்தாங்க அப்ப வந்து இவர் ஒதுங்கிய உட்கார்ந்தார் ஏன்னா இவர் செட்டியார் ஐயர் எல்லாம் முன்னாடி உட்காட்டுன்னு பரமாச்சாரியர் கூப்பிட்டார் அழகப்ப வா முன்னாடி வா உட்கார் நீ தான் கோயில் கட்டுறனார் அவர் கூட வந்து அத்தனை பேருக்கு மூஞ்சி அப்படியே சின்னதாயிடுச்சு சின்னதாயிடுச்சு இவங்க என்னமா நினைச்சாங்க நம்ம வந்து பிராமின் நம்மள தான் கட்ட சொல்லுவார்னு பரமாச்சாரி அப்படி பண்ணல அழகப்ப நீ தான் கோயில் கட்டணும் உங்ககிட்ட தான் பவர் பிள்ளையார் கோயில் அமெரிக்காவில் கட்டி இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணு அவன் கட்ட வச்சார் அதை எங்கிட்ட அழகப்பட்டு சொல்லி எவ்வளோ நாளைக்கு நெகிழ்ந்திருக்கார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் பக்திங்கிறது உலகத்தில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் பக்தி பக்தி தான் எங்களுக்கு ஃப்ளஷிங் பிள்ளையார் கோயில் பார்க்க என்னால் இருக்க முடியல ஏன்னா வாரா வாரம் அங்கே போய் அந்த பிள்ளையார் தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த பிள்ளையாருக்கு நீங்கள் நூற்றி எட்டு தடவை சுற்றினீங்கன்னா உலகத்தில் கைகூடாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர் நான் சொல்லுவேன் ஜீசஸும் பிள்ளையாரும் சேர்ந்து அங்கே பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்காக்கெல்லாம் போக முடியாது அமெரிக்காவில் இருக்கவங்க அது சில பேர் பிள்ளையார் கோயிலுக்கு கேண்டீனில் சாப்பிட்றது கூட போகிறாங்க பரவாயில்ல சாப்பிட்டுட்டு பிள்ளையாரை பார்த்து ஜாலாக சொல்லிட்டு போவாங்க ஆனால் நாங்கள் தமிழ் சங்கம் வழியாக நிறைய அங்கே தமிழ்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் பரதநாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் கலைகள்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் அங்கே வந்து டெம்பிள்ஸ்ங்கிறது வெறும் கோயில் அல்ல அது ஒரு சமூக கூடம் எல்லாரும் வந்து ஒன்று கேண்டீன் இருக்கும் பரதநாட்டியம் இருக்கும் தமிழ் கற்றுக் கொடுப்பாங்க இந்திய சாம்ஸ்கிருதம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒரு கல்ச்சரல் சென்டராக கல்ச்சரல் சென்டர் தான் கோயில்கள் அமெரிக்காவில் கல்யாணமும் அங்கேயும் நடக்கும் எல்லாம் நடக்கும் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் உங்க அமெரிக்காவுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க உங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்குமான உறவு பிளஸ் அமெரிக்காவுடைய இந்தியர்களை பத்தி ரொம்ப விளையாடி பேசுறீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ